ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನವರಿ ಹನ್ನೊಂದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದ್ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಓನ್ರಿಯಾ ಅರಸು ಟರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಮಿಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಓನ್ರಿಯ ಅರಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓನ್ರಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಯರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ರಿಯ ಅರಸು ಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ವೀಲ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಓನ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ನ ವಿಚಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈವನ್ ದೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪದ ಬಳಕೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ
ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸುಭಾಷ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆರಾಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡರದ್ದೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಅಪಿಲೇಟ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಯಾವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಅಟಾನಮಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜುಡಿಷಿಯರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಯಾವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೈಡರ್ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಸತ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ಸ್ಗಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೆಡ್ರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿಟ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಸೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬೋತ್ ಆದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಗ್ರಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟ್
2047 ಅನ್ನು ಅನ್ವೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಷ್ಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಫಿಫಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ನೆರವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಆರು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನವರೆಗೆ ಕವರ್ ಆಗಂತೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಷನ್ ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಕೋಚ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಗಮನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲಿಂಗ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಫೋರ್ ಫುಟ್ಬಾಲಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲಿಂಗ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೀಗ್ಸನ್ನು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಸನ್ನದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲಿಂಗ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ವಿಲೇಜ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ವೇಳೆಗೆ ಫೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಯಾರು ಟೆನ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಇದು ಟೆನ್ ಟೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೀಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ವೇಳೆಗೆ ನ್ಯೂ ಉಮೆನ್ಸ್ ಯೂತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೆಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕೋ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕೋಚಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗಳ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೀಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಲೀಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ
ಟ್ವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ನಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೈನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಟೆನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಿನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ನಡೀಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಝೋನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮಿನ ಎಥೋಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಎಥೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಶೆಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹೌ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ ಸರ್ವೈವ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅವುಗಳ ಸರ್ವೈವಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ಸ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪ್ ಸರ್ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಪಿ
ಇದೊಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಹೋಮಿಂಗ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಡಿ ಎ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಲಿನಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎ ಎಲ್ ಎಚ್ಚನ್ನು ಆರ್ಮಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಲಾಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಿಸೈಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳಿ ಮೆಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇವಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಡಿ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಡಿ ಎ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಎಲ್ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಚೈನಾ ಏನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಡಿ ಎ ಸಿ ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಹೆಲಿನಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ನಾಳಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲ